আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স উর্মিজ রেবুকে আবারো সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি যেহেতু আজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি দুই হাজার অনার্সে ভর্তির নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে আর এই আবেদন শুরু হচ্ছে আটাইশ জুলাই দুই থেকে তাই তোমাদের কথা চিন্তা করেই এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির জন্য কিভাবে তোমরা কলেজ ও সাবজেক্ট চয়েস করবে এর বিস্তারিত আলোচনা এই ভিডিওতে একই সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে তোমাদের অনেক হেল্পফুল হবে চলো এখন দেখে নেই বিস্তারিত তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং বেল আইকনের অল বাটনে ক্লিক করবে এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছ তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার চ্যানেলে ঢুকলে তোমরা আমার আরেকটি চ্যানেল দেখতে পাবে নাম হচ্ছে বঙ্গ ফুডিস এই চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল এবং বেল আইকনের অল বাটনে ক্লিক করবে যাতে করে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও আজকের ভিডিও থেকে আমরা জানতে পারবো কলেজ কিভাবে চয়েস করা উচিত কেমন জিপিএ থাকা উচিত মেধা তালিকা তৈরি যেভাবে হয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা উচিত হবে কি না এই সবগুলো বিষয় এই ভিডিওতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি প্রথমেই আসি কলেজ চয়েস ক্ষেত্রে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ধরনের কলেজ আছে যেখানে একটি হচ্ছে সরকারি কলেজ আরটি হচ্ছে বেসরকারি কলেজ এই দুই ধরনের কলেজ আবার জেলা উপজেলা ও শহর ভিত্তিক হয়ে থাকে গতকাল একটি ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানেও এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম বলেছিলাম যে সরকারি কলেজ চান্স পাওয়া চ্যালেঞ্জিং কিন্তু কম খরচ হয়ে থাকে আর বেসরকারি কলেজে সহজে চান্স পাওয়া যায় কিন্তু খরচ এখানে বেশি হয়ে থাকে তাহলে ডিমান্ড কোনটার বেশি প্রথম ডিমান্ড হচ্ছে জেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজ এরপর উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কলেজ এরপর জেলা পর্যায়ের বেসরকারি কলেজ এরপর হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের বেসরকারি কলেজ শর্ত নাম্বার দুই এবার তোমাকে কিছু তথ্য জানতে হবে সেটি হলো তোমার জেলাতে কেমন এইচএসি রেজাল্ট হয়েছিল বিশেষ করে জিপিএর সংখ্যা এ বছর জিপিএ ফাইভ পেয়েছে বিজ্ঞান থেকে এক লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো বিশ জন যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষার্থী অনেক বেশি মানবিকে উনিশ হাজার ছয়শো জন বিজ্ঞান থেকে আরও অনেক কম এবং ব্যবসা শিক্ষার ক্ষেত্রে দশ হাজার জন এটা মানবিকের থেকেও আরও কম যেহেতু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি স্বাভাবিকভাবে কলেজগুলোতে প্রতিযোগিতার চাপ পড়বে এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলের মধ্যে জিপিএ চার থেকে পাঁচের নিচে পেয়েছে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ পার্সেন্ট জিপিএ তিন দশমিক পাঁচ থেকে চারের নিচে পেয়েছে বাইশ দশমিক দুই চার পার্সেন্ট যেহেতু এই চার থেকে পাঁচের নিচে এবং তিন দশমিক পাঁচ থেকে চারের নিচে এর মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী রয়েছে তাই বুঝে শুনে তোমরা কলেজ চয়েস করবে আর জিপিএ চার থেকে পাঁচ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হচ্ছে এবার ছয় লক্ষ বাষট্টি হাজার যা গত বছরেরও দ্বিগুণের বেশি তাই এই সব বিষয়গুলো মাথায় রেখেই তোমাদের বুঝে শুনে কলেজ চয়েস দেওয়া উচিত তার মানে যাদের জিপিএ বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে নয় দশমিক পাঁচ শূন্য থেকে দশ দশমিক শূন্য শূন্যর মধ্যে আর বাণিজ্য বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে আট দশমিক পাঁচ শূন্য থেকে নয় দশমিক শূন্য শূন্যর বেশি এবং মানবিক বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে আট দশমিক শূন্য শূন্য থেকে নয় দশমিক শূন্য শূন্যর বেশি রয়েছে তারাই সেফ পজিশনে থাকবে আর সরকারি কলেজগুলোতে চান্স হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এর মানে যে এই না যে তোমার পছন্দের সাবজেক্ট পাবে যে কোনো সাবজেক্টই সেটা হতে পারে এবার ভর্তি কার্যক্রম অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই হচ্ছে তাই বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরাই সেই পজিশনে থাকার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করে রাখবে এমন কি ভর্তিও হয়ে যেতে পারে তাই যারা একটু কম জিপিএ পেয়েছ তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে তাই আবারও বলছি একটু বুঝে শুনে কলেজ চয়েস তোমরা দিবে শর্ত নাম্বার তিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি করে থাকে শিক্ষার্থীদের প্রথমে তুমি একটি কলেজে আবেদন করতে পারবে এরপর প্রথম মেধা তালিকা দেয়া হবে এরপর মাইগ্রেশনের সুযোগ দেয়া হবে এরপর দ্বিতীয় মেধা তালিকা দেয়া হবে এর মধ্যে কোনো মেধা তালিকায় যদি তুমি চান্স না হয় তখন রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে ভর্তি করানো হয় এই রিলিজ স্লিপ প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিলিজ স্লিপও হতে পারে রিলিজ স্লিপে কিভাবে ভর্তি করানো হয় প্রথম রিলিজ স্লিপ দেওয়া হয় যেখানে পাঁচটি কলেজ চয়েস দেয়া যায় কিন্তু এতে যদি চান্স না হয় তাহলে দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপ দেওয়া হয় সেখানেও যদি চান্স না হয় তাহলে তৃতীয় রিলিজ স্লিপ দেওয়া হয় যা গত বছর দেয়া হয়েছিল 
তার মানে তুমি কোনো না কোনো কলেজে বা সাবজেক্টে চান্স পেয়ে যাবে কারণ এর মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তাই তোমাদের যাদের টার্গেট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের একটি চান্স হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কিছু পরামর্শ জিপিএ কম হলে উপজেলা ভিত্তিক বেসরকারি কলেজ যদি সিলেক্ট করো তাহলে তুমি সেফ পজিশনে চলে যাবে যদিও এটা ঠিক যে সরকারি কলেজে কম খরচ কিন্তু যদি জিপিএ কম থাকে আর তুমি সরকারি কলেজে চয়েস দাও তাহলে তুমি চান্স না পেয়ে হতাশ হয়ে যাবে আর জিপিএ যদি ভালো হয় তুমি সরকারি কলেজে চয়েস দিতে পারবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি দুই হাজার একুশের সাবজেক্ট চয়েস সাবজেক্ট চয়েসের বিষয়ে জানার আগে অবশ্যই তোমাকে জানতে হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে এখানেও তিনটি শর্ত মানা হয়ে থাকে মেধা তালিকা প্রণয়ন করার জন্য প্রথমটি হচ্ছে প্রথমে তোমার এসএসসি ও এইচএসসির জিপিএর পার্সেন্টেজ করা হয় যেখানে এসএসসির চল্লিশ শতাংশ এবং এইচএসসির ষাট শতাংশ ধরা হয় এরপর তোমার এসএসসি ও এইচএসসির নম্বর ধরা হয় এরপর তোমার বয়স ধরা হয় এর মধ্যে যার কম বয়স হয়েছে সেই এগিয়ে থাকবে সাবজেক্ট চয়েস এই সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে তোমাদের কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে টিপস এক তোমার এইচএসসি ও এসএসসি লেভেলে গ্রুপ সাবজেক্ট যদি ভালো জিপিএ থাকে সেই সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করেই সাবজেক্ট চয়েস দিবে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে একটি কলেজে কয়টি সাবজেক্ট চয়েস দিতে পারবে সে ক্ষেত্রে একটি কলেজে দশ থেকে পনেরোটির মতো সাবজেক্ট চয়েস দিতে পারবে সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে সাবজেক্ট চয়েস দিতে পারবে কিন্তু এর জন্য পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট সিট বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ থাকে আর বাণিজ্য শিক্ষার্থীরা মানবিক বিভাগের সাবজেক্ট চয়েস দিতে পারবে তেমনি মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরাও বাণিজ্য বিভাগের সাবজেক্টে চয়েস দিতে পারবে এ ক্ষেত্রেও একই পার্সেন্টেজে সিট বরাদ্দ থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছ টিপস দুই প্রথমেই যদি অন্য গ্রুপের সাবজেক্ট চয়েস দাও তাহলে তোমার সেই সাবজেক্ট নম্বর ও জিপিএ ভালো না হলে তুমি সেই সাবজেক্ট পাবে না তাই চেষ্টা করবে এসএসসি ও এইচএসসির যে সাবজেক্ট ভালো ও জিপিএর উপর ভিত্তি করেই সাবজেক্ট দিবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে আমার জিপিএ এত আমি কি চান্স পাব এটা আগে থেকে বলা যায় না তাই সে ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই চান্স পাওয়াটি প্রথমে কতজন শিক্ষার্থী আবেদন করবে তারপর ওদের জিপিএ কত তারপর কলেজের আসন সংখ্যা কত এরপর কোন সাবজেক্টে কতটি আসন রয়েছে এই বিষয়গুলো অবশ্যই দেখতে হবে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ থাকবে তুমি যে কলেজে আবেদন করতে চাও সেখানকার বিগত বছরের শিক্ষার্থীদের থেকে জেনে নিতে পারো গতবার কাট অফ মার্ক কত ছিল এবং দ্বিতীয়ত তোমার জেলা বা বিভাগের এইচএসসির রেজাল্ট যদি জিপিএ ফাইভের বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে চান্স পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হবে তার মানে জিপিএ ফাইভের সংখ্যা যদি বেশি থাকে সে ক্ষেত্রে চান্স পাওয়াটা তোমাদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে অনেকের কাছে প্রশ্ন আসতে পারে পাবলিকের পরীক্ষাগুলো এখনও হয়নি তাহলে কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন নেওয়া উচিত হবে হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন নেওয়া উচিত কারণ পাবলিকের মধ্যে অনেকেই চান্স পাবে না সে ক্ষেত্রে তুমি যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকো তখন তুমি সেফ পজিশনে থাকবে এবার আসি উপযুক্ত সাবজেক্ট সিলেকশন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে তোমার পুরো কেরিয়ার ও লাইফ ডিপেন্ড করছে এমন সাবজেক্ট চয়েস করা উচিত যার ডিমান্ড দেশের চাকরির বাজার বা বিদেশের জন্য ভালো হবে তবে যাদের জিপিএ বেশি তারাই এই ডিমান্ডেবল সাবজেক্ট চয়েস করলে সম্ভাবনা আছে তোমার জিপিএ কম হলে সরকারিতে এই সাবজেক্ট চয়েস না করাই ভালো তার মানে বুঝে শুনে সাবজেক্ট চয়েস দিতে হবে যখন তুমি আবেদন করবে তখন এলিজিবল লিস্ট দেখতে পাবে নিচের এই সাবজেক্টগুলি চয়েস দিলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য সাবজেক্ট হচ্ছে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ম্যাথ জুওলজি বোটানি স্ট্যাটিস্টিক্স আর জিওগ্রাফি এর মধ্যে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ম্যাথ এবং জুওলজি এগুলো একটু বেশি ডিমান্ডেবল সাবজেক্ট বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য সাবজেক্ট ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং ইকোনমিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এবং ইকোনমিক্স সাবজেক্টটি বেশি ডিমান্ডেবল এখন আসি মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য সাবজেক্ট সেগুলো হচ্ছে ইংলিশ ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স বাংলা জিওগ্রাফি ইসলামিক হিস্টোরি হিস্টোরি এবং সোশিওলজি এর মধ্যে ইংলিশ ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স এই তিনটি সাবজেক্ট বেশি ডিমান্ডেবল তিনটি বিভাগের সাবজেক্টগুলি থেকেই যে কোনো সেক্টরে আবেদন করা যায় বিশেষ করে বিসিএস ব্যাংক জব টিচিং কর্পোরেট জব স্টাডি অ্যাব্রড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে 
কাস্টমস ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন স্টার্ট আপ বিজনেস প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাই এই তিনটি বিভাগের সাবজেক্টগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ডিমান্ডেবল সে ক্ষেত্রে তোমার এই সবগুলো জব সেক্টর এবং বিজনেস সেক্টরে কাজে আসবে আর তোমার টার্গেট যদি শুধুই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকে এবং জিপিএ কম আর আর্থিক বিষয়টি বিবেচনা করতে পারো আর নিজের পছন্দের সাবজেক্টে পড়তে চাও তাহলে বেসরকারি কলেজ চয়েস করতে পারো তাহলেও তুমি মোটামুটি সেফ পজিশনে থাকবে তাহলে সে ক্ষেত্রে এখানে খরচ কেমন প্রতি বছর দশ থেকে পনেরো হাজার টাকার মতো লাগে প্রতি মাসে চারশত থেকে পাঁচশো টাকার মতো পরীক্ষা ফি চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মতো এটা কলেজ ভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে কিন্তু কাছাকাছি বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মতনই বছরে লেগে থাকে তাহলে বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই তোমরা জানতে পারলে এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের আবেদনের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ও কলেজ চয়েস তোমরা কিভাবে করবে আর কোন দিকগুলো তোমরা বিবেচনায় রাখবে আমার চ্যানেলে এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আরও নতুন আরও অনেক ভিডিও আপলোড হবে আশা করি সেই ভিডিওগুলো তোমরা ধারাবাহিকভাবে দেখার চেষ্টা করবে আর নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবে আর একটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবে না কিন্তু আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ